हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर मामाज एंड मोमीज स्वागतम सुस्वागतम स्वागत सुमांजल ఏంటి ఫుల్ జోష్ మీద ఉన్నా పెట్టమావా అనుకుంటున్నారు కదా ఎస్ ఎందుకంటే మండే వచ్చేసింది మనకు జోష్ ఉండకుండా ఇంకే ఉంటుందండి అలాగే నాకే కాదండి జోషు రేపటి నుండి తెలంగాణ మొత్తం జోషే ఎందుకంటే ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళ విద్యార్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక తీపి కబురు చెప్పిందనమాట రేపటి నుంచి జూన్ పన్నెండు వరకు వేసవి సెలవులు ఇస్తున్నారు సమ్మర్ హాలిడేస్ సో మరి ఇక సమ్మర్ హాలిడేస్ అనగానే ఎనలేనటువంటి ఆనందం అబ్బా ఎంత సంతోషం రా నాయన అని చెప్పేసి మిగతా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఒక డేట్ అనౌన్స్ చేశారు సో మొత్తానికైతే ఎండలు బాగా ముదురుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఒకటి నుంచి తొమ్మిదవ తరగతి విద్యార్థులకు సెలవులు ఇవ్వగా పదవ తరగతి విద్యార్థులకు మాత్రం రివిజన్ క్లాసెస్ నిర్వహించాలని చెప్పేసి వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవడం జరిగిందనమాట సెలవుల్లో క్లాసులు నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది అనమాట ఏది ఏమైనా ఒకటి నుండి తొమ్మిది మంది తొమ్మిదో తరగతి పిల్లలు దాయిగా ఆడుకుందాం సూపర్ మావా ఎంజాయ్ చేద్దాం భలే ఆనందం అంటే ఇంకా లాస్ట్ డే స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం చాలా ఆనందంగా మంచిగా రెడీ అయిపోయి టైంకి వెళ్ళిపోతాం చిన్న చిన్న ఆనందాలు ఎప్పుడో మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకున్న అని గుర్తొస్తున్నట్టున్నాయి కదా ఎస్ అలాగే ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే తెలంగాణలో అయితే రేపటి నుండి సెలవులు వచ్చేస్తున్నాయి వేసవి సెలవులు సమ్మర్ హాలిడేస్ మే సిక్స్త్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సెలవులు ఇస్తున్నారనమాట సో మే సిక్స్త్ నుంచి జూలై మూడు వరకు స్కూళ్ళకి వేసవి సెలవులు ఇస్తున్నట్టు ప్రభుత్వం చెప్పింది అనమాట మే నాలుగులోగా అన్ని పరీక్షలు పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి విద్యాశాఖను ఆదేశించింది అటు జూలై నాలుగు నుంచి స్కూళ్ళు తిరిగి తెరుచుకోనున్నాయన్నమాట కాగా ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది నుంచి మే మే తొమ్మిది వరకు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇక ఒకటో తరగతి నుండి తొమ్మిదో తరగతి వరకు మన దగ్గర జూన్ టెన్త్ వరకు ఓకే కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జూలై మూడు వరకు ఇచ్చేసారు ఇంకా హ్యాపీ అటు విద్యార్థులకు హ్యాపీ తల్లిదండ్రులకు మాత్రం జండమాం సీసాలు తెచ్చుకుంటారు అందరూ ఏమే పిల్లలకు రేపటి నుండి హాలిడే అట మరి ఏంటి అయితే ఏంటి హాలిడే అయితే ఏంటి హాలిడే లేనప్పుడు పెద్దగా ఏదో నార్మే అంటే అది కాదు పిల్లలకు హాలిడే కదా వాళ్ళ అల్లరి వాళ్ళ గొడవలు భరించలేమండి ఏదో ఆన్లైన్ క్లాస్ నేర్చుకుంటారు లేవే ఎన్నో సంగీతం నేర్చుకుంటున్నారు లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి అలాగే ఆన్లైన్లో మొన్న ఎవరో మనకు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట మహేష్ గారు మా ఆన్లైన్లో జిమ్ కూడా చేస్తున్నామండి అని చెప్పేసి అటు ఆ జిమ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఇట్లా చేస్తూ ఉన్నారట బట్ ఆన్లైన్లో అన్ని క్లాసెస్ వచ్చేసాయి మంచిగా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు స్పోకెన్ హిందీ నేర్చుకోవచ్చు సంగీతం నేర్చుకోవచ్చు ఎవరికి ఏది ఇష్టం ఉంటే అది నేర్చుకునే ప్రయత్నం రేపంచలే స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే ఇక ఈరోజు మన ఆత్మీయులు ఎవరు సృజన గారు సృజన గారికి పుట్టిండో శుభాకాంక్షలు తెలియచేయండి అని చెప్పేసి ఆయన పేరు ఎవరు లింగం యా లింగం గారు మెసేజ్ చేశారు మహేష్ గారు సృజన గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి అని చెప్పేసి డెఫినెట్గా సృజన గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో సృజన గారు జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ సృజన సో ఈరోజు చాలా మంచి రోజు అండ్ అలాగే చాలా ఎంగేజ్మెంట్స్ జరిగాయి ఈరోజు నేను కూడా మాకు తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ది పూల్ పండ్లు అంటారు కదా మన అబ్బాయిని అని చెప్పేసి అనిపించుకుంటారు కదా చక్కగా మార్నింగ్ లెవెన్ థర్టీకి అలా వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు చక్కగా కాళ్ళు కడుక్కొని పైకి రమ్మన్నారు ఈ అబ్బాయి వెళ్ళేసి ఎక్కడ కూర్చున్నాడు నేను కూడా అబ్బాయి పక్కనే ఫ్రెండ్స్ అందరం కూడా కూర్చున్నాము కూర్చున్న తర్వాత అమ్మాయి చక్కగా కుందనాల బొమ్మలా రెడీ అయ్యి వచ్చేసి అక్కడ కూర్చుంది బంధువులందరూ చక్కగా ఇరవై ఇరవై ఐదు మంది వాళ్ళు మేము ఇరవై ఐదు మంది యాభై మంది అయ్యారు పెద్ద ఇల్లు వాళ్ళది చక్కగా 
ఇంకా అమ్మాయి వచ్చేసింది రెడీ అయ్యి అక్కడ కూర్చుంది కూర్చున్న తర్వాత అక్కడ ఒక రెండు పీటలు వేశారు ఫ్రూట్సు స్వీట్సు అన్నీ ఐదైదు రకాల పెట్టేసి ఇంకా ఆ పిల్లకి అన్నీ ఇచ్చారనమాట సో వాళ్ళ అమ్మాయి ఏదో గోల్డ్ వేసినట్టు ఉంది వీళ్ళ కాబోయే ఆమె ఏదో గోల్డ్ వేసినట్టు ఉన్నది అబ్బాయి అలా కూర్చొని చూస్తూ ఉన్నాడు మాకు కూడా భలే సంతోషం అనిపించేసింది అమ్మాయి ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా బాగున్నారు ఇక ఒక అమ్మాయి అడుగుతుంది అనమాట అతను వైట్ షర్ట్ వేసుకొని కూర్చున్నాడు కదండి అతను అతను ఎవరండి అంటే అతను మా మామా మహేష్ అని ఉన్నాడండి అని చెప్పేసి అండి అవునా ఒకసారి మాట్లాడొచ్చా అతనితో అంటే వచ్చింది ఆమె హలో మహేష్ గారు అని హలో అండి సో చాలా హ్యాపీగా ఉందండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ చూడండి యా మీటు అండి మీకు పెళ్ళయిందండి అన్నది అంటే నాకేం అర్థం కాలే ఎందుకండి అన్న అంటే మీకేమైనా సంబంధాలు చూద్దామంటే వద్దులేండి మేడం ఎందుకు అరే అలా మెల్లగా తప్పించుకొని ఎక్కడి నుండి వాళ్ళు పెట్టినటువంటి భోజన తాంబూలాలను చక్కగా ఏంటో ఈ అక్కడికి వెళ్ళగానే రకరకాల వంటలు అవి పెట్టేశారు నేను ప్లేట్ తీసుకొని అప్పడం వేసుకొని కొంచెం ఆలు ఫ్రై ఒకటి తీసుకొని లైట్గా పప్పు పెట్టేసుకొని కొంచెం బగారా రైస్ ఏదో ఉన్నట్టుంది లైట్గా తర్వాత వంకాయతో ఏదో చేశారు అది కొంచెమే ఒకటే వంకాయ వేసుకున్నాను కానీ మిర్చిలు మాత్రం మూడు వేసుకున్నాను అందరూ అన్నారు అదేంటండి తిండి తక్కువ తిండి మిర్చీలు ఎక్కువ తింటున్నారు అదే అన్నారు ఏమండి నాకు మిర్చీలు అంటే చాలా ఇష్టం అక్కడ ఒక ఆయన ప్రతాప్ రెడ్డి అని అన్నారు ఏమా మహేష్ అన్ని మిర్చిలే తింటున్నావు అంటే అవును సార్ నాకు ఇలా పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళిన తర్వాత మిర్చి అంటే ఒకటి ఒకటైతే నేను తినను రెండు కానీ మూడు కానీ తింటానండి ఈ ఫుడ్ మాత్రం కొంచెం తక్కువనే తీసుకుంటాను అని చెప్పేసి అలా సో అటు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మేము వెళ్ళిపోయాము మంచిగా అనిపించారు సార్ దట్ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఈవెంట్ అండ్ అలాగే మనకు నాగేశ్వరరావు అండ్ అలాగే వీరేంద్ర ఇద్దరు వచ్చేసారు అయితే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము మగవాళ్ళు ఉండే ప్రదేశాన్ని ఏమంటారు కేవలం మగవాళ్లే ఉండే ప్రదేశాన్ని ఏమంటారు మీకేమైనా తెలుసా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అలాగే మరి వీళ్ళిద్దరితో మాట్లాడదాం హలో హలో యా నాగేశ్వరరావు గారు నమస్తే సార్ నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారండి నాగేశ్వరరావు గారు నేను చాలా సూపర్ గా ఉన్నానండి అలాగే మన వీరేంద్ర వచ్చేసాడు వీరేంద్ర హాయ్ హలో వీరేంద్ర వీరేంద్ర గారు వీరేంద్ర గారు ఏంటండి ఇలా ఇచ్చారు హ్యాండ్ మగవాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండే ఏరియాను ఏమంటారు ఓకే సో ఆ వీరేంద్ర గారితో మనం ఆయన మెల్లగా వస్తాడు కావచ్చు మెల్లగా మనం మాట్లాడదు అట్లా అప్పటి వరకు నాగేశ్వరరావు ఎలా ఉన్నావు నాగేశ్వరరావు నేను బాగున్నాను నాగేశ్వరరావు చెప్పాను కదా ఒక ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళేసి వచ్చాను ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఆనందంగా అనిపించేసింది అయితే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా క్యారీ బ్యాగ్ నేను అడిగినప్పుడు మీరేమన్నా కూరగాయలు అవి తీసుకున్నప్పుడు క్యారీ బ్యాగ్ కావాలా అంటారు కదా షాపు వాళ్ళు అప్పుడు క్యారీ బ్యాగ్ కావాలండి అంటే ఎంత అండి అన్నామనుకో వాళ్ళు పది రూపాయలు పన్నెండు రూపాయలు వసూలు చేసినప్పుడు మనం డైరెక్ట్ కన్జ్యూమర్ కోర్టుకి వెళ్ళిపోవచ్చు విశాఖపట్నంలో క్యారీ బ్యాగ్కు క్యారీ బ్యాగ్కు డబ్బులు వసూలు చేసినటువంటి ఓ రిటైల్ దుకాణానికి కన్జ్యూమర్ కోర్టు జరిమానా విధించింది ఓ వ్యక్తి షాప్లో వస్తువులు కొనుగోలు చేయగా క్యారీ బ్యాగ్ను అతడి నుంచి పన్నెండు రూపాయలకు వసూలు చేశారు అతడు కన్జ్యూమర్ కోర్టును ఆశ్రయించాడు విచారణ చేపట్టినటువంటి కోర్టు సదరు వ్యక్తికి ఇరవై ఒక్క వేలు పరిహారం కింద ఇవ్వాలని దుకాణ యాజమాన్యం దుకాణ యాజమాన్యాన్ని ఆదేశించింది లీగల్ ఛార్జీలకు మరో పదిహేను వందలు చెల్లించాలని సూచించింది అంటే మనోడికి ఇరవై మూడు వేల రూపాయలు లాభం ఒట్టి పుణ్య అన్న షాప్లోకి వెళ్ళేసి క్యారీ బ్యాగ్ వాడు పన్నెండు రూపాయలు అడుగుతాడండి అవునండి 
మంచిగా జూట్ బ్యాగ్స్ అని ఉన్నాయండి జూట్ బ్యాగ్స్ చాలామంది సిగ్గుపడతారు యాక్చువల్గా ఏంటి ఇంటికి సమానులు తీసుకెళ్లేటప్పుడు కారు ఉన్న వాళ్ళకు ఓకే కానీ ఈ బైక్ ఉన్న వాళ్ళు అది ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకంటే సిగ్గుపడు మంచిగా ఒక ఇంట్లో నుంచే ఒక జూట్ బ్యాగ్ ఒకటి తీసుకొని పోవాలి అవన్నీ కూడా సామాన్లన్నీ అందులో పెట్టుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకొని రావాలి ఎందుకు మనమే కదా తినేది మనం ఎందుకు సిగ్గుపడడం అండి అదేనండి ఇప్పుడు ఒక రెండు మూడు సబ్బులు అవసరం ఉంది అనుకోండి ఒక బట్టల సబ్బు ఒకటి పేయి సబ్బు ఒకటి నెత్తి సబ్బు ఉంది అనుకోండి ఆ బట్టల సబ్బు ఒకటి లెఫ్ట్ జేబ్ లో బాడీ సబ్బు ఒకటి రైట్ సైడ్ లో మన ఇంకా పైన నెత్తికి పెట్టుకునే సబ్బు వచ్చేసి జేవులు పైన జేవులో పెట్టుకుంటే సరిపోదు అది అంటే మనకు తెలియదండి కన్జ్యూమర్ కోర్టు ఆశ్రయిస్తే ఇన్ని ఇన్ని ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం కూడా షాపుకు సంచి తీసుకెళ్లడం అనేది తీసుకెళ్ళిపోవాలండి మన క్యారీ బ్యాగ్ ఇవ్వలేదు సరే వాడు పన్నెండు రూపాయలు అన్నాడు పన్నెండు రూపాయలు ఇచ్చావు ఇచ్చిన తర్వాత వాన్ మీనే కోర్టులో కేసేసావు నువ్వు వాడికి అనవసరంగా ఇరవై రెండు వేలు బొక్క ఇప్పుడు మరి మీ అంతలో మీరు సంచి తెచ్చుకుంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు కదా అదే అంటున్నా వాడుతున్నారు అసలు మనం ఏం అనుకుంటున్నాం అసలు అది తయారయ్యే చేత ఆపికి మెయిన్ ఆపికి మెయిన్ చేత ఆపికి అసలు ఈ సమస్యలే ఉన్నావు కదా ఇప్పుడు మామా సూపర్ మార్కెట్ ఉంది మామా మామా వాల్మార్ట్ మామా వాల్మార్ట్ ఇందులో మీరు వాల్మార్ట్ లోకి ఎంటర్ కాగానే మీకు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఫస్ట్ ఈ పెద్ద పెద్ద క్లాక్ లో టైమింగ్ అనేది తీసేస్తాం మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ మన మామా వాల్మార్ట్ లోకి రాగానే అక్కడ ఒక ఇద్దరు అమ్మాయిలు పెడతాను వాళ్ళు రాగానే ఫస్ట్ దండం పెట్టేసి లోపలికి ఇన్వైట్ చేయాలి వాళ్ళను చేసిన తర్వాత వాళ్ళ గ్రాసరీస్ కొనేంత వరకు వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉండాలి ఓకే అండ్ అలాగే వాళ్ళు హాయిగా తిరిగేంతసేపు తిరిగి 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 అన్ని తీసుకొని పోయేటప్పుడు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తున్నాం మన దాంట్లో అలాగే కాకుంటే మాస్క్ తప్పనిసరి అలాగే క్యారీ బ్యాగ్ తప్పనిసరి అని చెప్పేసి మనం ఒకటి అది పెడుతున్నాం రెండు బెండకాయలు తీసుకుంటే ఒక దొండకాయ ఫ్రీ అని కూడా పెడుతున్నా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మామా సూపర్ మార్కెట్ లో చాలా అంటే అలాగే వచ్చిన వాళ్ళందరికి కూడా ఫ్రీగా ఐస్ క్రీమ్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాం అండి మనం మనం ఒక బట ఒక బటన్ ఆన్ చేసి ఒక చిన్న కప్పు ఉంటుంది బటన్ ఆన్ చేయగానే ఆ చిన్న కప్పు నుండి ఐస్ క్రీమ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అది ఫ్రీయే ఏమండి వర్షాకాలం అలాగే చిన్నపిల్లలు అందరికి కూడా ఐస్ క్రీమ్ ఫ్రీయే వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ కూడా నెక్స్ట్ టైం భార్య భర్తలు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటారు ఏమండి మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు గ్రాసరీస్ అవన్నీ కూడా లిస్ట్ రాసుకోండి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు గ్రాసరీస్ తీసుకొని రండి అని అనగానే పిల్లలు అందరూ కూడా డాడీ డాడీ విల్ యూ గో టు మామా వాళ్ళ మా కెన్ యూ కెన్ యూ ప్లీజ్ టేక్ మీ దే ఓ బిడ్డ డెఫినెట్గా తీసుకెళ్తాను ఎందుకే నీకు మామా వాళ్ళ మాట అంటే అంత ఇష్టం ఎందుకు బిడ్డ అంటే దేర్ వీ కెన్ గెట్ ఫ్రీ ఐస్ క్రీమ్ దాని అంటుంటారు కదా రైట్ అండి అయితే మగవాళ్ళు ఉండే ఏరియా ఏమంటారు సార్ మగవాళ్ళు ఉండే ఏరియానా మగవాళ్ళు ఉండే ఏరియా ప్రతి ఏరియానే ఉంటారు కదా కేవలం మగవాళ్ళు మాత్రమే ఉండే ఏరియాను ఏమంటారు బాగా ఆలోచించండి ఆలోచించి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏం చేశారు మధ్యాహ్నం ఏం తిన్నారు సార్ లంచ్లో అవునా స్పెషల్ అటువంటి నిన్ననే అయిపోయినాయా స్పెషల్స్ ఓకే ఎనివే నో ప్రాబ్లం ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ అండి నాగేశ్వరరావు గారు ఏమైనా పాట ప్లే చేయమంటారా మీ కోసం మంచి పాట ప్లే చేస్తా అంటే 
మీరు అమితాబ్ బచ్చన్ లాంటి వ్యక్తిని మీరు మీరు ఎప్పుడు కూడా చూసి ఉండరండి అమితాబ్ బచ్చన్ లాంటి ఒక వ్యక్తిని మీరు ఎప్పుడూ ఎక్కడ చూసి ఉండరు మీరు అడగవచ్చు ఎందుకు చూసి ఉండవు అనే క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా వస్తుంది మీ మైండ్లో ఎందుకంటే మొదటగా మనల్ని కోన్ బనేగా కరుడుపతిలో డబ్బులు గెలుచుకోమంటాడండి ఆపై కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్లో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి నగలు కొనుక్కోమంటాడు ఆ తర్వాత ఆ నగలను ముత్తూటు ఫైనాన్స్లో తాకెట్టు పెట్టి అప్పు చేయమంటాడు చివరకు అప్పు వడ్డీతో సహా చివరకు అప్పు వడ్డీతో సహా కట్టలేక ఒత్తిడి పెరిగితే మెదడు చల్లబడడానికి నవరత్న ఆయిల్ రాసుకోండి సో అందుకోసమే అటువంటి మహానుభావుని మనం మనం చూడలేమన్నమాట ఒక్కొక్కరు ఒక రకమైనటువంటి యాడ్స్ ఇస్తుంటారు అండ్ అలాగే ఈ మధ్య నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే అక్షయ్ కుమార్ గారు అక్షయ్ కుమార్ గారు ఈ పాన్ మసాలాకు సంబంధించినటువంటి ఒక యాడ్ చేశారు అది ఒక ఏడు ఎనిమిది కోట్ల వాల్యూ ఉంటుందన్నమాట పాన్ మసాలా సో అక్షయ్ కుమార్ రెడ్డి చాలా ఇష్టం అందరికీ ఆయన హెల్త్ గురించి చాలా బాగా చెప్తుంటాడు మార్నింగ్ లేవు కానీ రన్ చేయాలి అది చేయాలి ఇలా చేయాలి అది చేయాలని చెప్పేసి బట్ అలా అలాంటి వ్యక్తి అలాగే ఒక పాన్ మసాలా గురించి యాడ్ ఇవ్వడం అనేది కొంచెం కాంట్రవర్సీగా అయిపోయింది ఏ చేసుకున్నారనమాట మన నెటిజన్స్ అందరు కూడా అదేంటండి మీరు ఒకరికి చెప్పే బదులు మీరు ఏంటి సార్ పాన్ మసాలా అది ఎలా చేస్తారు మీరు ఎంతమంది ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అయిపోతుంది అది ఇది అది ఇది అని చెప్పేసి అందరూ ఎగబడి మొత్తానికి అయితే వేసుకోగానే చల్ నేను రేపటి నుంచి అసలు పాన్ మసాలా యాడ్ అసలు చేయకాకుండా నేను చేయా అని చెప్పేసి అలా చెప్పాడు అనమాట అలాగే ఇంకొక మేడం ఇంకొక మేడంని మాత్రం బాగా పొగుడుతున్నారనమాట మేడం నిజంగా మీరు యాడ్ చేశారు మేడం ఆ యాడ్ చేస్తే అబ్బా ఇంత సున్నితంగా వాడొచ్చా దీన్ని అని చెప్పేసి చాలామంది ఎదురు చూస్తున్నారు వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ యాడ్ మేడం అని చెప్పేసి అందరూ యాడ్ గురించే మాట్లాడుతున్నారట ఇంతకీ ఆమె ఏ ప్రోడక్ట్ గురించి యాడ్ చేసిందో విందామా హే మామజ్ అండ్ మామజ్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నారు కదా సాంగ్ తర్వాత గుడ్ మార్నింగ్ అంటే గుడ్ మార్నింగ్ అంటే ఈరోజు తెల్లవారిందనే కాదు ఉదయాన్నే మీరు గుర్తొచ్చారు అని అర్థం అట అలాగే ఈరోజు కుషల్ బర్త్డే కుషల్ ఎవరు మన ఆంజనేయరెడ్డి మామ ఉన్నారు కదా సో ఆంజనేయరెడ్డి మామ వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చేసి కుషల్కి హృదయపూర్వకంగా పుట్టిండో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరి తరపు నుండి అండ్ అలాగే ఆల్ మామాజ్ అండ్ మామీజ్ అందరి తరపు నుండి హ్యాపీ బర్త్డే కుషల్ అలాగే మొన్నటి వరకు వాట్సాప్లో మనం ఎంతమందితో మాట్లాడేది ఎనిమిది మందితో మాట్లాడేది ఒకప్పుడు ఇద్దరితోటే మాట్లాడేది మనం వాళ్ళు మనం వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకొకరిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకొకరిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకొకరిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలా 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 మెల్లగా ఎనిమిది మందిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు సింగిల్ ఆడియో కాల్లో ఒకేసారి ముప్పై రెండు మందిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతం ఎనిమిది మంది మాత్రమే ఒకేసారి మాట్లాడుకునే వెసులుబాటు ఉంది ఈ కొత్త ఫీచర్ ఇప్పటికే లేటెస్ట్ ఐఓఏ స్టాండర్డ్ వెర్షన్లో రిలీజ్ అయింది త్వరలోనే అందరికీ అందుబాటులోకి రానుందని వాట్సాప్ ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ మనకు తెలియజేశారనమాట ఇంకేంది ముప్పై రెండు మంది వాళ్ళు వీళ్ళు మీ తరఫున వాళ్ళు మీ బంధువులు మీ చిన్నమ్మలు మీ అమ్మ మీ చిన్నమ్మ మీ అన్నయ్య మీ వదిన మీ నాన్నగారు అలాగే వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళ బంధువులు అందరూ ముప్పై రెండు మంది మాట్లాడుకోవచ్చు ముప్పై రెండు కానీ ముప్పై రెండు మంది లైన్లు ఉంటే ఎవరేం మాట్లాడుతున్నారో అర్థం కాదు కదా సో ఒకేసారి గ్రూప్ కాల్ వాట్సాప్ గ్రూప్ కాల్ ఒకటి వచ్చింది అనుకో వాట్సాప్ గ్రూప్ కాల్ జస్ట్ ఆ గ్రూప్ కాల్ ఒకటి పెడితే అందరికి ముప్పై రెండు మందికి రింగ్ అవుద్ది ఈ ముప్పై రెండు మంది వాడు యాభై మందికి రింగ్ అయింది అనుకోండి సరే ముప్పై రెండు మందికి రింగ్ అయింది ముప్పై రెండు మందిలో కనీసం ఇరవై మంది అన్న హలో అని చెప్పేసి అంటారు కదా సో అదొక అడ్వాంటేజ్ లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసింది దీన్ని ఎంజాయ్గా చేయండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి అలాగే నేను ఈ మధ్య ఒక ఒక పదిహేను నుండి ఇరవై వాట్సాప్ గ్రూప్లో నుంచి బయటికి రావాల్సి వచ్చింది అనమాట అదేంటో కొంచెం చికాగ్గా అనిపించేసింది నైటు ఒక అబ్బాయి ఏం చేశాడంటే ఒకేసారి అరవై పిక్స్ షే షేర్ చేయడం జరిగింది టింగ్ 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 అని అప్పటికే మనము ఎగ్జాస్ట్ అయి ఉన్నాము ఈ అరవై సార్లు టింగ్ టింగ్ అయ్యే వరకు చాలా బ్లైండ్గా 
ఆ గ్రూప్లోంచి లిఫ్ట్ అయిపోయాను తర్వాత మొన్న ఏదో వాట్సాప్ స్టాటస్ ఏదో షేర్ చేస్తే నా ఫోన్ అంతా హ్యాంగ్ అయిపోయింది ఇట్లా కాదని చెప్పేసి ఒక ఇరవై ఐదు గ్రూపుల నుంచి వెళ్ళి లిఫ్ట్ అయిపోయాను అనమాట అయితే మా ఒక ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఈ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లో వాళ్ళు అది ఒక పెద్ద పార్టీ జరుగుతుంది అనమాట ఒక దగ్గర ఇఫ్తార్ విందు జరుగుతుంది అనమాట సో అందులో పార్టీ పార్టీ ఇస్తున్నాడు ఫ్రెండు నేను ఆ గ్రూప్లో నుంచి లిఫ్ట్ అయిపోయాను నాకు వాడు కాల్ చేసి అరే మహేషు వస్తున్నావారా ఈరోజు సాయంత్రం అరే రే 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 ఎక్కడరా అరే ఏం లేదురా మన వీడు ఉన్నాడు కదా సాజాన్ గాడు ఉన్నాడు కదా వీడు సాజాన్ గాడు మనకు పార్టీ ఇస్తున్నాడురా అవునా పార్టీయా ఎక్కడరా మామా అరే నువ్వు వచ్చేరా సాయంత్రం తొందరగా అయిపోయా సాజాన్ జలీల్ మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళకి మళ్ళీ వేరే ఫ్రెండ్ కాల్ చేసిన అరే ఈ సాజాన్ గారు ఎక్కడో పార్టీ ఇస్తున్నాడు అట ఇఫ్తార్ విందు ఇస్తున్నాడు అట్రా ఎక్కడరా అంటే అరే ఎక్కడని తెలియదారా నువ్వు గ్రూప్లో ఉన్నావు కదరా వాడు అడ్రస్ పెట్టింది చూసుకోరా అని వాడు కాల్ కట్ చేశాడు వాడు కాల్ కట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఇంకోని కాల్ చేసిన అరే మామా ఇఫ్తార్ విందని పెట్టినారు కదరా ఎక్కడరా ఎక్కడ అంటే అరే ఏమిరా మహేష్ ఇఫ్తార్ విందులో మటను చికెను ఫిష్ ప్రాన్స్ స్వీట్స్ బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ చికెన్ బిర్యానీ గుమగుమలు ఆడిపోద్దురా సాయంత్రం అనగానే హలో హలో అరే 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 వాడు వాడు కాల్ కట్ చేశాడు ఇంకో ఫ్రెండ్ కాల్ చేసిన అరే మహయ సాయంత్రం వచ్చినప్పుడు మంచిగా రెడీ అయ్యారా అందరు మన ఫ్రెండ్స్ అందరు వస్తున్నారు నేను ఉంటారా బాయ్ డ్రైవింగ్లో ఉన్నాను వాడు కాల్ కట్ చేశాను నేను మెల్లగా ఇంతమంది కాల్ కట్ చేశారు నేను ఆ గ్రూప్లో లేను గ్రూప్లో వాడు పార్టీ అడ్రస్ పెట్టాడట ఆ అడ్రస్ నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది నేను గ్రూప్ నుంచే లిఫ్ట్ అయినా కదా మరి అతి వినయంతో నేను మళ్ళీ వాడిని కాల్ చేసి అడ్మిన్ కాల్ చేసిన హలో అడ్మిన్ అరే రవి నేను మహేష్ మాట్లాడుతున్నారా ఆ ఏంద్రా నాతోటి నీకు పనేంద్రా గ్రూప్లో నుంచే లెఫ్ట్ అయినావు కదరా అంటే అరే అట్లా అరే అట్లా కాదురా ఇప్పుడు ఈ అంటే లెఫ్ట్ కాలేదురా నేను ఏదో చేస్తుంటే అరే అన్నీ తెలుసులేరా నీ గురించి నువ్వు అన్ని కాకన్ బుల్ స్టోరీ చెప్తావు మాకు తెలియదారా గ్రూప్లో నుంచి వెళ్ళి లెఫ్ట్ అయిపోయినావు నాకు తెలుసు రా నువ్వు ఎందుకోసం కాల్ చేసినరు షాజాన్ గారు షాజాన్ గారు పార్టీ ఇస్తాడని చెప్పేసి ఆ పార్టీ అడ్రస్ కోసం కదా రా నువ్వు కాల్ చేసింది అరే మామా నువ్వు ఇంత క్లియర్గా ఇట్లా చెప్తున్నావు రా ఏం లేదు రా వాళ్ళందరినీ కాల్ చేయమని నేనే చెప్పిన అంటే అది కాదు రా అవును ఇప్పుడు ఇంతమంది నలుగురు ఐదుగురు నాకు కాల్ చేసి వస్తున్నావా 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 అని వాళ్ళు నాకు కాల్ చేసి అడిగింది అంతా ఫేకా రా అంటే ఫేక్ రా నీకు ఆ గ్రూపు యూనిటీ వాల్యూ తెలవాలి రా అందుకోసమే నేను కాల్ చేయమన్నాను సాజాన్ గాడు రేపిస్తున్నాడు పార్టీ ఈరోజు కాదు అరే అట్లా కాదురా ప్లీజ్ రా నన్ను ఆ గ్రూప్లో యాడ్ చేయరా మళ్ళీ సరే ఇంకెప్పుడు గ్రూప్లో నుంచి పోవు కదరా నువ్వు అరే ఇక ఓన్రా సరే వాడు రే పార్టీ ఇస్తా అంటుండు కదా ఇప్పుడు గ్రూ గ్రూప్లో యాడ్ అవు యాడ్ అయిపోయిన తర్వాత రేపు అడ్రస్ పెడతాడు అప్పుడు అందరూ కలిసి పోదాము నువ్వు మిగతా విషయాలకైతే రావు కానీ పార్టీ అని ఎగిరేసుకుంటూ వస్తావు ఏంద్రా నీకు బుద్ధి రావాలని వాళ్ళతో చెప్పించిందా ఓర్లీ బాండవాడ ఏంట్రా ఇదంతా అని చెప్పేసి కొన్ని కొన్ని అమ్మ అన్వాంటెడ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కానీ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది కదా అందులో నుంచి వెళ్ళి మాత్రం అసలు లిఫ్ట్ కావద్దు ఎందుకంటే పార్టీలు మిస్ అయిపోతాం కదా పార్టీలన్నీ మిస్ అయిపోతాం కదా అందుకోసం నెవర్ ఎవర్ డు నాట్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ యువర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ గ్రూప్ ఓకే అలాగే దోమలు కుట్టకుండా ఉండాలంటే మీరు నేవీ బ్లూ కానీ బ్లాక్ కానీ రెడ్ కలర్ బట్టలు వేసుకోకూడదు రాత్రిపూట ఓకే దోమలు నూట అరవై అడుగుల దూరం నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను గుర్తించి మనుషుల దగ్గరకు వస్తాయన్నమాట సో అందుకోసం అని చెప్పేసి మీరు నేవీ బ్లూ బ్లాక్ రెడ్ కలర్ బట్టలు వేసుకొని 
పడుకుంటే దోమలు డెఫినెట్గా కుడతాయి అవి వేసుకోకుండా పడుకోండి అని చెప్పేసి దోమలు కుట్టకుండా ఉండాలంటే ఈ మార్గం చెప్తున్నారనమాట అంటే దోమలు ఎక్కువగా డార్క్ కలర్ బట్టలు వేసుకున్న వాళ్ళకి అట్రాక్ట్ అవుతాయట అందుకోసం అని చెప్పేసి మీరు నైట్ టైంలో డార్క్ కలర్ ఇది వాడ అన్నీ మామూలుగా వాడేసేయండి సో అట్లా మాట్లాడితే అట్లా మీరు వాడిన అనుకోండి దోమలు కొట్టే అవకాశం లేదు అని చెప్పేసి రీసెంట్గా ఒక సర్వే వచ్చేసిందనమాట ఓకే అలాగే మనకు ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే నేను కూడా గుడ్ న్యూసే అనుకున్నాను సింగర్ సునీత గారు గుడ్ న్యూస్ చెప్తున్నారు మొన్న ఆమె ఫేస్బుక్లో ఒక మామిడికాయని పట్టుకుంది మామిడికాయని పెట్టు పట్టుకొని బ్లెస్డ్ అని చెప్పేసి ఒక ఫోటో పెట్టింది ఫోటో పెట్టగానే అయ్యో మేడం కంగ్రాచులేషన్స్ అనే చెప్పకపోతే నేను అనుకున్నాను బట్ నేను అలా పాజ్ ఇచ్చా ఎందుకు మనం ఎందుకు అనవసరంగా ఈ కంగ్రాచులేషన్స్ అవి చెప్పడం సునీత గారికి అని చెప్పేసి అయ్యంగానే నాకంటే ముందు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళకు తొందర ఎక్కువ మేడం కంగ్రాచులేషన్స్ అండి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీరు ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యారు సో ఆరోగ్యం జాగ్రత్త మేడం చాలా బాగుండాలి మామిడికాయ పట్టుకొని ఫోటో దిగారు బ్లెస్డ్ అని కూడా రాశాడు మళ్ళీ పక్కన మీరు సో యూనిట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ మేడం ఎండకాలం అది ఇది అని చెప్పేసి ఊ వైరల్ అయిపోయింది సునీత సింగర్ సునీతకి ప్రెగ్నెన్సీ అని చెప్పేసి పెద్ద పెద్ద తమ్ముని ఎలుస్తోటి యూట్యూబ్లో సంచలనం అయిపోయింది రాత్రి ఇమీడియట్గా సింగర్ సునీత వాళ్ళ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారట వెళ్ళిన తర్వాత ఏమండి ఏమండి ఆ న్యూస్ చూసారా ఏం న్యూస్ సునీత అదేనండి యూట్యూబ్లో ఏదో ఒకటి వైరల్ అవుతున్నట్టు ఉంది చూసారా మీరు లేదు సునీత నేను పెద్దగా ఆలోచించలేదు దాని గురించి అదేనండి నేను ఒక ఫోటో పెట్టాను కదా మామిడికాయ పట్టుకొని మామిడి పండు మామిడికాయ పట్టుకొని నేను బ్లెస్డ్ అని చెప్పేసి ఒకటి పెట్టాను చాలా వైరల్ అయిందండి అందరు నాకు ప్రెగ్నెన్సీ అనుకుంటున్నారట అనగానే ఆయన రామ్ నబ్బాడట బా ఆయన ముఖంలో ఒక రకమైనటువంటి చిరునవ్వు ఈమె ముఖంలో కాసింత సిగ్గు రెండు కలిసి ఇలా కాదు ఇది తప్పుగా వైరల్ అయిపోద్ది నువ్వే మళ్ళీ ఒక పోస్ట్ పెట్టు అని చెప్పేసి అంటే ఆమె ఓ మై గాడ్ పీపుల్ ఆర్ క్రేజీ మా మామిడి తోటలో ఫస్ట్ క్రాప్ వచ్చిందని ఫోటో తీసి ఫోటో తీసి అలా పెట్టాను ఇలాంటివి స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు మీరు రూమర్స్ ఆపండి మీకు దండవురా నాయన అని చెప్పేసి మళ్ళీ పోస్ట్ పెట్టాను సో మరి ఎందుకంటే పెళ్ళి అయిపోయి కొత్తగా మామిడికాయ పట్టుకొని బ్లెస్డ్ అది ఇదని పెడితే మేమంటే చదువుకోలేదు చదువుకున్న వాళ్ళు అట్లనే ఆలోచిస్తారు కదండి అందుకోసం ఎనీవే ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం మళ్ళీ మీరు క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి అందరూ ఊపి పిలుచుకున్నారు మేడం ఇలాగే ఒక ఒక యాడ్ అనమాట నాకు ఎందుకో ఈ క్రియేటివ్గా యాడ్స్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం గత టెన్ ఇయర్స్ నుండి నేను చాలామందికి యాడ్స్ ఇచ్చాను నేను డైరెక్టర్ కాకపోయాను బట్ ఒక క్రియేటివ్ థాట్ మాత్రం అందరికీ ఇస్తుంటా అనమాట ఇట్లా నేను లైన్ చెప్పి వాళ్ళకి ఐడియా ఇచ్చేసి దీని మీద షూట్ చేసుకోండి అని చెప్పినటువంటి యాడ్స్ మాత్రం నాకు తెలిసి ఒక డెబ్బై ఎనభై యాడ్స్ ఉన్నాయి సో ఎక్కువగా లేటెస్ట్ యాడ్స్ ఏమొచ్చాయి అని చెప్పేసి రీసెంట్గా హుండాయ్ అని ఒక యాడ్ నాకు బాగా నచ్చింది తర్వాత ఫేస్బుక్ యాడ్ ఒకటి బాగా నచ్చింది ఇవన్నీ చాలా ఇష్టం అయితే ఒకసారి ఏమైందంటే అమితాబ్ బచ్చన్ ఐశ్వర్య రాయ్ బడ్జెట్ వచ్చేసి యాడ్ బడ్జెట్ వచ్చేసి నాలుగు కోట్లు డ్యూరేషన్ వచ్చేసి టెన్ సెకండ్స్ నాలుగు కోట్ల బడ్జెట్ టెన్ సెకండ్స్ బాంబేలో యాడ్ తీయాలి ఇక చాలామంది వెళ్ళారు మన అటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళారు ఇందులో నా పాత్ర ఏం లేదు ఇన్వాల్వ్ ఏం బట్ వాళ్ళు ద వే దే ఆర్ క్రియేటెడ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ యాడ్ దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఈరోజు సరే అని చెప్పేసి యాడ్ చేసే వాళ్ళందరూ వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత జస్ట్ టెన్ సెకండ్స్లోనే ఈ యాడ్ షూట్ చేయాలి ఎలా చేయాలి మరి టెన్ సెకండ్స్లో 
అంటే ఏదన్నా దేని గురించి అన్న చెప్పగానే టెన్ సెకండ్స్ అయిపోతుంది ఎట్లా ఏం చేద్దాము బడ్జెట్ వచ్చేసి ఫోర్ క్రోడ్స్ అన్ని భాషల్లో ఈ యాడ్ అని చెప్పేసి క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అండ్ ఆయన ఒక ఆయన వెళ్ళాడు అనమాట వెళ్ళిన తర్వాత నాలుగు కోట్లోకి ఓకే అయిపోయిన తర్వాత ఈయన ఐశ్వర్య రాయ్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఓకే సరే ఐశ్వర్య రాయ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ పేరు ఏం పేరు ఉండేయండి అసలు గుర్తు రావట్లేదు సరే అదేంటి అసలు వాళ్ళ హస్బెండ్ పేరు మర్చిపోయాను నేను ఓ మై గాడ్ అభిషేక్ బచ్చన్ అభిషేక్ బచ్చన్ ఐశ్వర్య రాయ్ అభిషేక్ బచ్చన్ వీళ్ళిద్దరిని కలిసాడు అనమాట కలిసిన తర్వాత యా ఐశ్వర్య రాయ్ అండ్ అభిషేక్ బచ్చన్ మనము ఒక టెన్ సెకండ్స్ యాడ్ షూట్ చేస్తున్నాం సో దానికి రెమ్యునేషన్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు అంటే ఓ ఈజ్ ఇట్ టెన్ సెకండ్స్ యాడ్ ఇట్స్ ఓకే అని చెప్పేసి సేద ఎంతో రెమ్యునేషన్ వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఒక మంచి గ్రీన్ మ్యాట్లోకి తీసుకొచ్చారు సింపుల్ గ్రీన్ మ్యాట్ ఎందుకంటే గ్రీన్ మ్యాట్ వెనకాల ఉంటే మనం ఏదంటే అది యాడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత అదొక గ్రీన్ మ్యాట్ తోటే సాధ్యం బ్లూ మ్యాట్ కూడా బట్ బ్లూ ఎక్కువగా ఇప్పుడు వాడట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కెమెరా లెన్స్ అవన్నీ కూడా గ్రీన్ మ్యాట్ని బాగా క్యాప్చర్ చేస్తాయి సో ఐశ్వర్య అక్కడ నిలబడింది ఓకే అభిషేక్ బచ్చన్ నిలబడ్డారు ఫస్ట్ ఐశ్వర్య నిలబడింది ఊహించుకోండి దాని పక్కన అభిషేక్ బచ్చన్ నిలబడ్డాడు తర్వాత టెన్ సెకండ్స్ యాడ్ ఎలా ఫస్ట్ ఇతను డైరెక్ట్ చెప్తున్నాడు అనమాట చూడండి ఐశ్వర్య గారు ఫస్ట్ మీ ముఖంలో కాసింత సిగ్గు కనబడాలి ఓకే కాసింత సిగ్గు కనబడాలి ఆయన ముఖంలో మాత్రం కొంచెం ఉత్సాహం కనబడాలి రెడీ మేము మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు కదా చేలా అని చెప్పేసి క్రూ అంతా రెడీ చేసి కమర్ స్టార్ట్ యాక్షన్ అని చెప్పేసి అనగానే ఆమె చాలా సంతోషంగా ఆయన ఉత్సాహంగా అంటే కొంచెం గర్వంగా అలా నిలబడ్డారనమాట ఫస్ట్ సెకండ్ షూట్ అయిపోయింది రెండో సెకండ్ ఇప్పుడు ఐశ్వర్య గారు మీరు మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి అభిషేక్ బచ్చన్ ఉన్నారు కదా ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోటి అభిషేక్ బచ్చన్ని ఇలా ఇలా చెప్పండి మీరే చెప్పండి అనే ఒక వర్డ్ యూజ్ చేసి అభిషేక్ బచ్చన్ చెప్పండి అనగానే ఐశ్వర్య ఏం చేసిందంటే సిగ్గుపడుతూ మీరే చెప్పండి అంటుంది అన్నమాట అనగానే అభిషేక్ బచ్చన్ నో 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 నేను కాదు నువ్వే చెప్పు అని చెప్పేసి ఈయన రైట్ సైడ్ తోటి రైట్ హ్యాండ్ తోటి ఇలా అంటాడు అనమాట ఆమె భుజాన్ని అప్పటికే త్రీ సెకండ్స్ ఫోర్ సెకండ్స్ అయిపోయినాయి తర్వాత ఫిఫ్త్ సెకండ్ మళ్ళీ ఐశ్వర్య గారు ఏం చేశారు నాకు సిగ్గేస్తుంది చెప్పాలంటే నువ్వు చెప్పు అని మళ్ళీ ఇలా అంటుంది అనమాట షోల్డర్ తోటి అనగానే అరే నేను చెప్పడం ఏంటి యార్ నువ్వే చెప్పు అంటారు అన్న తర్వాత అప్పటికే ఎనిమిది సెకండ్లు అయిపోయినాయి ఇవి ఉన్నాయి రెండే రెండు సెకండ్లు ఇంకో సెకండ్లో నా వల్ల కాదు ఐశ్వర్య ప్లేస్ నువ్వే చెప్పేసాయి అందరికీ ప్రపంచానికి నువ్వే చెప్పేసాయి అనగానే ఐశ్వర్య ఏం చేస్తుందంటే పక్కనే ఉన్నటువంటి చిన్న బ్యాగ్లో నుంచి వెళ్ళి సంతూర్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అలా తీసుకోగానే ఓ అమ్మ వీళ్ళంతా సంతూర్ గురించి చెప్తున్నారా అనవసరంగా ఇంత టెన్షన్ పడి ఇంత ఎక్సైట్మెంట్గా నిజంగా ఏమైనా గుడ్ న్యూస్ చెప్తారేమో వీళ్ళ పెళ్ళి ఈ సంవత్సరం అయింది ఏమైనా గుడ్ న్యూస్ చెప్తారేమో అని ఎదురు చూసినా ఓ నీ బాండవాడ అరే ఇది ఇలా చెప్పారేంటి అని చెప్పేసి అందరినీ అంతే అంత మిస్లీడ్ చేశాడనమాట ప్రేక్షకుల్ని అంటే ఏదో గుడ్ న్యూస్ అంటే వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ అయింది ఆ గుడ్ న్యూస్ ఆ గుడ్ న్యూస్ షేర్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు అని చెప్పేసి అలా అనుకున్నారు కానీ నువ్వు చెప్పు నువ్వు చెప్పు నువ్వు చెప్పు నువ్వు చెప్పు నువ్వు చెప్పు నువ్వు చెప్పు అని చెప్పేసి సరే నేనే చెప్తాలే ఇంకా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు సంతూర్ మీద టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అలా యాడ్ వచ్చేసిందనమాట ఆ క్రియేటివ్ థాట్ వచ్చినటువంటి డైరెక్టర్కి గ్రేట్ అనిపించేసింది టెన్ పర్సెంట్ ఆదా చేసుకోండి అని అంటే కరెక్ట్గా ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత ఆయన పిక్ చేసుకున్నటువంటి జంట ఏదైతుందో సరే నాలుగు కోట్ల విషయం పక్కన పెడితే 
అందరూ ఈ విధంగా ముందే అనుకున్నాడు ఆయన వీళ్ళిద్దరిని పిక్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు వరల్డ్ మొత్తము ఓహో వీళ్ళకు గుడ్ న్యూస్ ప్రెగ్నెన్సీ అయినట్టుంది ఐశ్వర్య అందుకోసం ఏదో చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని చెప్పేసి అలా అనుకుంటాడని చెప్పేసి ఇది ఇచ్చేసారనమాట లాస్ట్కు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అని సంతూర్ సోప్ అని చెప్పేసి సో లాస్ట్కు భలన వేలిపోయింది అది యాడ్ సరే ఐశ్వర్యకు ఒక కోటి అభిషేక్ బచ్చన్కి ఒక కోటి క్రూ కంత ఒక కోటి రూపాయలు వచ్చిన ఇంకో కోటి రూపాయలు మిగిలిపోయాడు అందుకోసమే నేను కూడా యాడ్ చేస్తాను నాకు కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి నా మీద అట్లా నవ్వితే కాదు చేయాలి తప్ప ఓకే సుధా గారు ఉన్నారు హాయ్ సుధా గారు వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఏమైపోయారు మీరు వైజాగ్ అంత బానే ఉందా వైజాగ్ అంత బానే ఉంది ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈవినింగ్ అయితే కొంచెం కూల్ అవుతుంది కానీ పర్వాలేదు అలాగా చాలా ఎండలు అంటున్నాయి మామ మధ్యాహ్నం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఈ రోజు నిన్న కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఓకే ఇక్కడ మా దగ్గర ఇంకొక మూడు రోజుల వరకు చల్లని వాతావరణమేనండి ఆకాశం అంతా కూడా మేఘావృతండి ఒకప్పుడు బాంబేలో ఇలా యాడ్ షూట్ చేశారు ఒక టెన్ సెకండ్స్ యాడ్ సో మీకు ఏమైనా యాడ్ కావాలనా నాకు నా బ్యూటీ పార్లర్ మీద యాడ్ కావాలి ఇంకేముంటది ఓకే బ్యూటీ పార్లర్ మీద యాడ్ కావాలా ఓకే సో ఎన్ని సెకండ్స్ కావాలి మీకు ఆ ఎన్ని సెకండ్స్ అని నాకు తెలియదు మామ ఓకే ఈ అంటే దీని మీద యాడ్ కావాలంటే ఒకటేనండి కళ్ళు మంచి డైలాగ్ అక్కడికే వస్తున్నాను అక్కడికే వస్తున్నాను కళ్ళు చాలా అందంగా ఉండాలి ఐబ్రోస్ చాలా అందంగా ఉండాలి ఓకే అలాగే తర్వాత కళ్ళు ఐబ్రోస్ ముక్కు ముఖం మంచిగా ఉండాలన్నమాట అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దొరకబట్టండి చేద్దాం అటువంటి అమ్మాయి మనకు దొరికారనుకో అంటే ఫస్ట్ మనం అమ్మాయికి మామూలుగానే మనం ఏం చేస్తామంటే అమ్మాయిని మామూలుగానే చూపెడతాం ఫస్ట్ బట్ మీ దగ్గరకు వచ్చేసి ఐబ్రోస్ చేసుకున్న తర్వాత ఫేషియల్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట మనం చూపించాలి అప్పుడు అంతే వైజాగ్ లో ఎవరికి ఎవరికి పెళ్లి సెటిల్ కావాలన్నా కూడా ఫస్ట్ మీ దగ్గరికి రావాలి వాళ్ళు సుధా బ్యూటీ పార్లర్ దగ్గరికి వెళ్తే చాలు సుధా బ్యూటీ పార్లర్ దగ్గరికి వెళ్తే చాలు ఖచ్చితంగా పెళ్లి సెటిల్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మంచి అమ్మాయిని ఎత్తుక్కోవాలి నేను ఇప్పుడైతే అందమైన అమ్మాయిని ఎత్తుక్కోవాలి నేను ఒక అడ్రస్ చెప్తా పోతరా పోతామా చెప్పండి ఒక నిమిషం అండి ఇప్పుడే మాట్లాడతా వాళ్ళతోటి హలో అండి మిమ్మల్ని యాడ్ షూట్ ఉందట వాళ్ళు అందమైన ఐబ్రోస్ అడుగుతున్నారు అలాగే అందమైన కళ్ళు అడుగుతున్నారు చంద్రబింబం లాంటి ముఖం అడుగుతున్నారు ఇవన్నీ మీకు ఉన్నాయి కదా మరి పాపం సుధా గారికి యాడ్ షూట్స్ మీరు చేయొచ్చు కదా ఏంటి రిమ్యూనరేషన్ అబ్బా బాబోయ్ మీకు మీ మీకు ఇచ్చుకునే అంత అండి పాపం కదండి రెమ్యూనరేషన్ మీరు కొంచెం చూడండి మీకు టూ అండ్ ఫ్రో ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఒక మంచి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అకామిడేషన్ ఇస్తాము అలాగే వాళ్ళ ఇంట్లో చేపల పులుసు చేపల కర్రీ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తాము స్పెషల్స్ అన్నీ చేసి పెడతాము జస్ట్ మీరు ఒక మీరు వచ్చేసి ఒక వన్ అవర్ మాతో ఉంటే చాలండి ఒక మంచి యాడ్ షూట్ మనము ప్లాన్ చేసుకుందాము అలాగే మీరు ఎట్లయినా వచ్చారు కాబట్టి పక్కన ఏదైనా జ్యువెలరీ యాడ్ కూడా ఒకటి చేపిస్తాను మీతోటి ఎందుకంటే అలా ఈ బుట్టాలు ఉంటాయి కదండి బుట్టాలు 
మొన్న మొన్న కూడా ఎవరు అడుగుతున్నారు జ్యువెలర్ షాప్ వాళ్ళు మహేష్ గారు ఈ బుట్టాలు బాగా సెట్ అయ్యే చెవులు ఉండే ఒక అందమైనటువంటి అమ్మాయి కావాలండి అని చెప్పేసి అన్నారు పెద్ద పెద్ద బుట్టాలు పెద్ద పెద్ద బుట్టాలు అట్లా ఆమె మాట్లాడుతుంటే అలా 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 గంట కొడుతున్నట్టుగా ఉండాలండి అంత బాగుండాలి ఎవరైనా అటువంటి అమ్మాయిని చూడండి అని చెప్పేసి అన్నారు నేను అన్నాను నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఒకరు ఉన్నారండి మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారని ఏమండి ఇప్పుడు మీరు కనుక వైజాగ్ వచ్చారనుకోండి అటు జ్యువెలరీ యాడ్ ఇటు ఇది రెండు యాడ్ అవుతుంది మీకు ఓకేనా నవ్వుతారేంటండి నేను రేపు ఒక మంచి ఓకేనా సరే రేపు ఒక మంచి యాడ్ ఇచ్చేస్తాను మంచిగా ప్రజెంట్ చేద్దాం సరేనా సుధా గారు నిజంగా నేను సీరియస్ గా చెప్తున్నాను నేను జోక్ కాదండి నేను ఒక యాడ్ డైరెక్టర్ గా ఎందుకంటే ఈ సినిమాలు అవి మన వల్ల కావు లైన్స్ దొరుకుతలేవు అలా ఒక అందమైన అమ్మాయి కోసం వెతికే ప్రయత్నం ఇప్పుడే మొదలు పెడతాను నేను ఏ అమ్మాయి కోసం అయితే ఎదురు చూస్తున్నానో అదే అమ్మాయి సడన్గా రోడ్డు మీద కనబడేసి ఎక్స్క్యూజ్ మీ లిఫ్ట్ ఇస్తారా అని అడిగింది అనుకో వాయబ్బా కాదంటావా చెప్పండి అసలు కాదు అని అనగలవా మన వాళ్ళ కాదు అదే అమ్మాయి బ్యాంక్లో మనం చాలా సీరియస్గా ఆ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తుంటే ఎక్స్క్యూజ్ మీ కాస్త మీ పెన్ ఇస్తారా అని అడిగింది అనుకో బాబోయ్ అదే అమ్మాయి మనం బ్యాంకులో అలా నా అంతలు నేనేదో ఈ ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు వంద యాభై రూపాయల నోట్లు రెండు వందలు రెండు వేల రూపాయల నోట్లు మూడు వందలు ఇదే నా ఆలోచనలో నేను అలా లెక్క పెట్టుకొని కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉన్నాను అంత సడన్గా అంతమైన అందమైన అమ్మాయి వచ్చేసి ఎక్స్క్యూజ్ మీ కెన్ హ్యావ్ యూ పెన్ అలా తలెత్తి చూశానంతే ఓ మై గాడ్ ఇన్ని రోజులు యాడ్ కోసం వెతుకుతున్నటువంటి అమ్మాయి ఈమెనా ఆ కళ్ళు ఏంటండి బాబు ఇంత అందంగా ఉన్నాయి కళ్ళకు కాటుకు ఏమన్నా పెట్టుకుందా అని అనిపించింది అప్పుడు అనిపించేసింది ఓ మా పాప ఇంత అందమైన అమ్మాయి నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం చూడటం ఆ ముక్కు పుడికేంటండి బాబు అంత అందంగా ఉంది ఆ చెవులకు ఆ బుట్టలు ఏంటండి బాబు ఇంత అందంగా ఉంది సరే అని చెప్పేసి అమ్మాయికి పెన్ను ఇచ్చాను నేను ఏదో పని ఉన్నట్టు అటు ఇటు బ్యాంకులో తిరిగాను ఆ అంత అందమైన అమ్మాయి వచ్చేసి పెన్ను అడిగితే మనం కాదనగలమా అనలేం కదండి ఇచ్చేస్తాం మీరే ఉంచేసుకోండి పెన్ను నాకు అవసరం లేదండి అని చెప్పేసి ఆమె రాసుకున్నంతవరకు అలానే ఉన్నాను మళ్ళీ వెయిట్ చేశాను పెన్ను ఇచ్చేటప్పుడు మాట్లాడద్దు కదా అని చెప్పేసి అలానే వెయిట్ చేశారనమాట సరే బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను బస్ వచ్చేసింది లక్కీగా అదే ఆమె ఎక్కింది నాకు సీట్ దొరికింది అమ్మాయి సీట్ దొరకలేదు అమ్మాయికి సీట్ దొరకలేదు పాపం అనిపించేసింది సడన్గా అమ్మాయి వచ్చేసి ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీ పక్కన కూర్చోనా అంది అచ్చు ఎలా కాదనగలవండి సరేనండి కూర్చోండి అని చెప్పేసి వినమ్రంగా లేచి మీరు విండో సీట్ దగ్గర కూర్చోండి అని చెప్పేసి విండో సీట్ దగ్గర కూర్చున్నాను ఆ అమ్మాయి మెల్లగా బ్యాగ్లోంచి వెళ్ళి స్వీట్ తీసింది తింటారా అంది ఒక స్వీటు ఇంకొక స్వీట్ను నాకు ఇస్తుంటే తినకుండా ఎలా ఉంటావు ఆ స్వీటు కాదన అసలు అనగలమా కాదనలేం కదా కాదనకుండా ఉండగలమా 
సరే అని చెప్పేసి స్వీట్ తిన్నాను స్వీట్ తిన్న తర్వాత మళ్ళీ వాటర్ కావాలి కదా ఆ వాటర్ తాగుతుంటే అమ్మాయి గొంతులోంచి వెళ్ళి క్లియర్గా వాటర్ కనబడుతున్నట్టున్నాయి అంత లేతగా అంత తెల్లగా ఉంది అమ్మాయి వాటర్ తాగుతారా అంది తాగిస్తారు అప్పుడు అలా వాటర్ ఇచ్చినప్పుడు కాదనకుండా ఎలా ఉండగలవండి ఇంత అందమైన అమ్మాయి వచ్చేసి ఎన్ని ఆఫర్స్ ఇస్తుంటే కాదనకుండా ఉండగలమా ఎలా కాదనగలవు ఎగిరి గంతేసి డ్రైవర్ జరగండి నేనే నడుపుతానా బస్ మైథిలి గారు గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్ మైథిలి గారు గొంతు ఏంటండి చేంజ్ అయిపోయింది బాగున్నానండి కానీ మీ గొంతు ఏంటండి చేంజ్ అయిపోయింది గొంతు ఓకే జలుబు చేసినప్పుడు మీరు రాత్రిపూట మజ్జిగ అటు ఉండి తాకూడదండి ఈ మధ్య ఒక సర్వే వచ్చింది యాక్చువల్ గా మీకు అంటే ఎవరికైనా జలుబు ఉన్నప్పుడు అంటే వేసవిలో ఎండ నుంచి ఉపశమనం కోసం మంచినీటితో పాటు మజ్జిగ ఎక్కువగా తీసుకుంటాం అయితే జలుబు జ్వరం అలర్జీ ఉన్నప్పుడు రాత్రి సమయాల్లో మజ్జిగ తాగకపోవడమే మంచిది అని చెప్పేసి అంటున్నారు నిపుణులు అండి తాగితే సమస్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే పిల్లలకు మజ్జిగ ఎక్కువగా ఇవ్వద్దు వెన్నలో ఉన్నటువంటి హానికరమైనటువంటి బ్యాక్టీరియా పిల్లల గొంతుల్లో ఇన్ఫెక్షన్ జలుబుకు కారణమవుతుంది కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారు కూడా మజ్జిగకు దూరంగా ఉండాలని చెప్పేసి నిపుణులు చెప్తూ ఉన్నారు సో వీ నీట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అండి అలాగే మనకు ఉమా ఉమా గారు ఉమా పబ్బ వా 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 ఏం డైరెక్షన్ అండి మామా మహేష్ గారు రియల్లీ ఎంజాయింగ్ యువర్ షో అండి హౌస్ సేల్ యాడ్ కావాలండి మా హౌస్ ఫర్ సేల్ మా నాకు చెప్పు మామా నేను చూసుకుంటాను జబర్దస్త్ రేట్లో మీకు అమ్మి పెట్టిచ్చేసే నేను ఉండ కదా మామా ఇక్కడ ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు సో ఉమా మామా ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ నుండి మెసేజ్ చేయడం జరిగింది డోంట్ వరీ మామా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ ఇల్లు అమ్మి పెట్టే బాధ్యత అనేది ఒక మంచి యాడ్ కూడా ఇచ్చేద్దాం డెఫినెట్లీ మీ అది చూశాను మీ మీరు నాకు పెట్టడం చూశాను మామ మీ నెంబర్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు తీసుకొని ఐ గెట్ బ్యాక్ టు యూ ఓకే యా ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా సుగ్నశ్రీ గారు ఎవరికమ్మా మైథిలి గారు ఎప్పుడైంది బర్త్డే మైథిలి గారు బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామ ఏం చేశారు మ్యామ్ నిన్నంతా ఫ్యామిలీతో గడిపాను మామ ఓకే ఇద్దరు మా పిల్లలు మా వారితో గడిపాము ఈ రోజంతా ఫ్రెండ్స్ తో ఫ్రెండ్స్ పార్టీ ఇచ్చి ఫ్రెండ్స్ పార్టీ ఏమేం పార్టీ ఇచ్చారండి ఆ దావత్ బిర్యానీ పెట్టించారు మా మండిలో మండి మీ దగ్గర కూడా వచ్చిందా ఆ వచ్చేస్తుంది మా మా ఇంటి దగ్గరే ఉంది మామ మండి మొన్న రీసెంట్ గా నేను మండికి వెళ్ళాను ఆ రేట్లు మాత్రం మండిపోయాయి యా అంటే నేను ఒక ఫ్రెండ్ వెళ్ళాము నేను ఒక ఫ్రెండ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక పెద్ద ప్లేట్ పెట్టేసి అందులో బిర్యానీ చల్లినట్టుగా చల్లేసి అందులో ఒక రెండు పెద్ద పెద్ద చికెన్ పీసులు ఇచ్చేసారు ఒక ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు రాణు రాణులను బట్టులు తీసుకెళ్లేదు చూడు దాన్ని ఏమంటారండి నడుచుకుంటూ పల్లకి 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 ఈ పల్లకి డిజైన్ ఉంటుంది కదా అంటే జస్ట్ అలా పరద తీస్తే రాణి గారు చూడొచ్చు అనమాట సో అట్లా పల్లకి ఎంట్రెన్స్ లాగా చేసి ఒక ఒక కర్టన్ వేసారనమాట కింద కూర్చొని తినాలి మంచిగా పీటలు వేసారు ఒక పెద్ద పీటలు వేసారు అసలు కూర్చొని తిని బలే అనిపించేసిందండి అంటే ఒక ఒక రాజభోగం లాగా అనిపించేసింది నాకు అవును సపరేట్ బాక్స్ లాగా పెట్టేసి కాబట్టి వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ 
ఏంటి మరి బర్త్డే రోజు ఏమైనా చేశారా ఓ మొక్క నాటువంటిది నాటడం ఏమైనా చేశారా లేదు మామ ఏం చేయలేదు మామ ఉదయాన్నే టెంపుల్ కి వెళ్ళి వచ్చాను ఓకే మధ్యాహ్నం అక్కడ అనాథ పిల్లలకి మా బాబు ఫుడ్ పెట్టించాడు మామ నా బర్త్డే సందర్భంగా అది మామ చేసింది ఓకే పిహెచ్సి అని ఉంది కదా హైదరాబాద్ లో పిహెచ్సి అవును వాళ్ళ తరపున పెట్టి ఓకే వెరీ నైస్ అండి అట్లీస్ట్ మీ మీద మీ హోల్డ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది మ్యామ్ మంచి పని చేశారు మైథిలి గారు యాక్చువల్ గా నిన్న నేను ఉంటే చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసామండి మీ బర్త్డే బట్ ఎనివే ఒకటి అడగాలా సండే రోజు ఇంట్లో ఫుడ్ ఏమి ఉండదండి ఫుడ్ ఏమి ఇట్లా వండుకోము సండే రోజు సండే వచ్చిందంటే మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ప్యాకప్ బ్యాగ్ బ్యాగ్ చదువుకొని టెంట్ లో చదువుకొని కార్ లో వేసేసుకొని చక్కగా వెళ్ళిపోయి మా ఫామ్ హౌస్ లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఒక చిన్న గుడిసెలాగా ఏర్పాటు చేసుకొని మంచిగా క్లైమేట్ని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఒక చిన్న గుడి చేస్తే అందులోనే ఇక్కడ నుండి తీసుకెళ్ళిపోయిన అన్ని బార్బిక్ నేషన్స్ అన్ని అవన్నీ కూడా అక్కడ అక్కడ పెట్టేసుకొని అక్కడ గ్రిల్డ్ చికెన్ చేసి ఫిష్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ చెట్ల కింద వండుకొని తినేసి అమ్మ నాన్న బేబీ బేబీ అవన్నీ కూడా తినేసి కాసేపు ఆడుకొని మళ్ళీ సాయంత్రము వచ్చేటప్పుడు నిన్న చేయలేదు చెప్పండి మేడం మీరు స్పెషల్ చేద్దామండి చేద్దాం యా పద్మజ గారు మేబీ కమింగ్ అనుకుంటా మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తున్నట్టున్నారు మేడం ఒకవేళ మేడం రాకుంటే మేడం మీ మీరు చాలా స్కైప్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సుగ్రశ్రీ గారు హలో ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు మైథిలి గారు మీరు ఒకే స్కైప్ లో ఉన్నారా నాకు అర్థం కాలే ఒకే దగ్గర ఉన్నారా ఒకే ఫోన్ లో ఉన్నా సరే మగవాళ్ళు ఉండే ఏరియా ఏమంటారు చెప్పండి అదొక దోమ మగవాళ్ళు ఉండే ఏరియా అని ఏమంటారు అదొక దోమ అదొక దోమ కుడితే వస్తుంది ఫీవర్ నిన్న ప్రపంచ వెరీ గుడ్ మలేరియా దట్ ఈస్ కాల్డ్ మలేరియా ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుగ్రశ్రీ గారు సో చూసారా ఎంత బాగా వచ్చేసిందో మేలేరియా మలేరియా మగవాళ్ళు ఉండే ప్లేస్ అదే అంటారనమాట ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారిందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో ఈ వీక్ అంతా నేను మీతోటే ఉంటాను అండ్ అలాగే స్పెషల్ పాడ్కాస్ట్ కొద్ది రోజుల్లో వస్తున్నాయి మామా షోలో అండ్ మిగతా షోలో అన్నిట్లలో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో స్పెషల్ పాడ్కాస్ట్ అని చెప్పేసి వస్తున్నాయి అవి కూడా మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాయి అని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నాము మళ్ళీ తెల్లారిందో ఈ మామా కార్యక్రమంలో రేపు ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మీరు రెడీగా ఉండాలండి నేను కూడా రెడీగా ఉంటాను